Welcome back to Magic Class Channel. In this video, we will talk about Standard 7 Science Term 3 le, Unit 2 Lesson Universe in Space. So, in this lesson, we will talk about the first thing. Beginning of Universe. Universe is form of the There different theories. Irukko. So, in book, we will Big Bang Theory. So, we will talk about the galaxies, enna, types, enna, constellations, la enna, stars. La enna, natural and artificial satellites and finally the function of ISRO. So, we will talk about this video. Okay, now we have given a general introduction. Let's see what it is. My goal is simple. It is a complete understanding of the universe. Why it is as it is and why it exists at all. Stephen Hawking is saying that. So, we have a universe definition of universe. So, we have to understand the universe. We have to understand the universe. We have to understand the universe. Okay. Next to the starry night sky is a wonder which has fascinated humans from the time immemorial. So, we have to understand the universe. 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 எப்படி Milky Way Galaxy வந்துச்சு அதுக்குள்ள எப்படி ஸ்டார்ஸ் கான்ஸ்டலேஷன் சோலார் சிஸ்டம் சோ இந்த Milky Way Galaxy குள்ள ஒரு சின்ன பார்ட் அப்படி தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் சோ இந்த Milky Way Galaxyங்கிறது மொத்த யுனிவர்ஸ்ல வந்து அது ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஸ்டோன் கூட சொல்லலாம் சோ அததான் வந்துட்டு இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபாசினேட்டிங் அப்படினு சொல்றாங்க our ancestors have observed and documented the objects seen in the night sky. So, night sky la path of wishing a little time on the written document. I will tell you about that. That's why we are now going to study about it. Now, the field of study of the universe is called astronomy. Astronomy is the field of study of the universe. What do you know about the universe? What do you know about the universe? We know that there are billions and billions of stars in the universe, although only about 2,000 or so are visible to the naked eye. Nariya stars in the universe are there. But if we look at the naked eye, we can see the naked eye in the southern world. We can see the 2,000 stars in the world. Have you ever think of the size of the universe? How do you think of the size of the universe? How do you think of the size of the universe? The universe is unimaginably and infinitely big. அம்மலால் யோசிக்க முடியாத அலவுக்கு யோனுவர்ஸ் வந்து ரம் 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 பெரிசு யோனுவர்ஸ் காம்லி defined as the totality of everything that exists or is known to exist so இருக்கிறு விஷ்யங்கள் எல்லாமே சேத்தா அது யோனுவர்ஸ் நிக்குட நம்ப சொல்லாம் even though the spatial size of the entire universe is still unknown it is possible to measure the observable universe spatial size மொத்தமா யோனுவர்ஸ் ஒரு சைஸ் எவ்வளோன் நமக்கு நம்மலால் அலந்து சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் இவ்வளதான் அப்படின் observe பண்டிர விஷ்யங்கள் வெச்சி இவ்வளதான் universe is size அப்படின்டே நம்ம சொல்லலாம் The universe consists of galaxies, planets, stars, meteorites, satellites and all other forms of matter and energy So universe குல என்ன நிருக்கு அப்படின் பார்த்தீங்க நான் galaxies இருக்கு, planets இருக்கு, stars இருக்கு, meteorites இருக்கு, satellites இருக்கு சுது எல்லாமே வந்துட்டு form the universe and it is a world of wonder. Let us move into this world of wonder to know interesting facts about our place of residence of our solar system. So, solar system is the number of the universe. So, solar system is the number of the universe. So, the Milky Way galaxy is the number of the universe. Let's go and see this. Let's go and see this. Let's go and see this. Geocentric theory. So, this name is defined. Geo is the name of the earth. Centric அப்படினா Center. So Earth வந்து Center ஆ வெச்சு மாத்து எல்லாமே Earth சுத்தி போகுது அப்படின்ற மாறி ஒரு தியரி. So Earth வந்து Centerல இருக்கு அது சுத்தி Sun, Moon, Stars எல்லாமே வந்துடு Earth சுத்தி இருவால் வாகுது அப்படின்றிக்கு சொல்கிறாங்க. இதுதான் first first வந்த தியரி Geocentric தியரி. அன்னா நமக்கு எல்லாக்குமே தெரியும் Sun is the center of our solar system. That is why all the planets are coming. But that is the first initial form of the theory. Geocentric theory. Geo is the earth being the center and all other sun, moon, stars revolve around the earth. So that is now we will learn this theory. Sky is a wonder. Sun, moon, stars all appear to rise in the east and move towards the west. Giving us an impression that all these objects are going around the earth. Now, we are going to 
ஒரு விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்சர்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சன்னு இது மூணு இது ஸ்டார்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் சன் எங்கேருந்து ரைஸ் ஆகும் செட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்லேருந்து ரைஸ் ஆகும் அண்ட் தென் இட் செட்ஸ் இன் தி வெஸ்ட் ஸோ ஈஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி வெஸ்ட்லேருந்து மூவ் ஆகுது ஸோ சன்னை வந்து இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு மூவ் ஆகுதுன்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் தோணுது சரியா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த்து வந்து சென்டரில் இருக்குது ஸோ ஏர்த்தை சுற்றி இந்த சன்னு இந்த மூன் த ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே ரிவால்வ் ஆகுதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த விஷயம் எப்படி வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஹஸ் இன் அ மூவிங் பஸ் த டிஸ்டன்ட் மவுண்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் அப்பியர் டு மூவ் பேக்வர்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரெயின்லேயோ இல்லை ஒரு கார்லேயோ போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார் பேகமாக போகுது அந்த சமயம் நீங்கள் விண்டோ சீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் சி ஆல் த ட்ரீஸ் மூவிங் பேக்வர்ட்ஸ் ஆனால் மூவ் ஆகிறது யார் நீங்கள் தான் மூவ் ஆகிறீங்க பட் யூ வில் திங்க் தட் த ட்ரீஸ் ஆர் மூவிங் பேக்வர்ட்ஸ் ஸோ இந்த இம்ப்ரெஷன் தான் அதே போல் தான் வந்துட்டு ஏர்த் வந்து வேகமாக ஸ்பின் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் நமக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்னு மூன் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் தான் ஏர்த்தை சுற்றி வருது அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தெரியுது தட் இஸ் வாட் இஸ் கிவின் ஹியர் Does the earth revolve around the sun or the sun revolves around the earth? So, sun is the earth or the earth is the sun. So, how do we know this? Let's talk about it. When you look at the night sky, you can see lots of twinkling objects. So, in the night sky, you can see stars in the night sky. There are many stars in the night sky. There are many twinkling objects. But a few of them differ from the other. And the other stars are the not stars. They differ from each other. They don't twinkle. And while the other stars hold a fixed pattern from night to night, these drift. So, the other stars are the twinkle. And the other patterns are they follow. If you look at one pattern, you can see another different pattern. They wander around the sky. So, in the sky, there is a fixed position on the star. They keep on moving against the backdrop of stars. These are called planets. So, in the mother, we will say that we are planets. Our ancestors observed this and they imagined a universe with Earth at the center, the stars in the distance background and the sun, the moon and the planets orbiting around us. So, this is why they came to a conclusion. That is why they came to a conclusion. ஸோ ஏர்த் வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஒரு இடத்துல நிற்கிது அதை சுற்றி தான் வந்து த சன் த மூன் பிளானட்ஸ் எல்லாமே ஆர்பிட் ஆகுது அண்ட் த ஸ்டார்ஸ் இன் தி பேக்ரவுண்ட் ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து சொன்னாங்க எப்படி ஏர்த் வந்து சென்டராக இருக்குது ஜியோ சென்ட்ரிக் தியரியில் ஏர்த் சென்டராக இருக்குன்றது எப்படி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்சர்வேஷன்ஸ் எடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஃப்ரம் எனி வேர் ஆன் தி ஏர்த் த சன் அப்பியர்ஸ் டு ரிவால்வ் அரவுண்ட் தி ஏர்த் ஒன்ஸ் இன் அ டே ஸோ ஏர்த்தில் நின்றுட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சன் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன் வந்து ரைசஸ் அண்ட் செட்ஸ் ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு போகுது ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஏர்த் வந்து ஒரே நம்ம ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கோம் ஏர்த் இங்கே இருக்குது ஸோ சன்னு தான் ஏர்த்தை சுற்றி வருது பிகாஸ் நம்ம ஒரு இடத்துல ஃபஸ்ட்டு டைமில் என்ன பார்த்தோம் ஈஸ்டில் பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் வந்து வெஸ்ட்டில் பார்க்குறோம் ஸோ அதே போல் தான் மூணும் சரி மற்ற பிளானட்ஸும் சரி தில் ஹாவ் தியர் ஓன் மோஷன் அண்ட் தி ரிவால்வ் அரவுண்ட் தி ஏர்த் ஒன்ஸ் பர் டே Even the celestial spheres started with the stars. That's why the stars are the same. They also make one complete rotation or, and they move from the east to west. Secondly, number Earth seems to be unmoving from the perspective of an earthbound observer. This is what we all know. We are on Earth. We are on Earth. We are on Earth. We are on the rotation revolution. We are on the field. No. Earth is stationary. We are on the stationary. ஸோ இது தான் செகண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஃபஸ்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்னோ சரி இல்லை மூணும் சரி ஒரு டைமில் வந்து ஈஸ்டில் இருக்கும் அடுத்த டைமில் வந்து வெஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்தே தெரியுது ஸோ சன்னு தான் மூவ் ஆகுது ஏர்த் மூவ் ஆகலன்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே தெரியுது யூ கேன் ஃபீல் இட் த தி ஏர்த் இஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஸோ எவ்ரி திங் அரவுண்ட் தி ஏர்த் ஒன்லி இஸ் கீப் மூவிங் ஏன்னா ஏர்த் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஸ்பின் ஆகும் அதனால் அதோட மூவ்மெண்ட் வந்து நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியல ஆனால் பாஸ்டில் அதால் அவங்களால் தெரிஞ்சிக்க முடியல அதனால் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த் இஸ் தி சென்டர் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க ஆஸ் சிவிலைசேஷன் ப்ராக்ரஸ் தி ஏர்லி அஸ்ட்ரானமர்ஸ் ஃபவுண்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மோஷனை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ மூணு எடுத்துக்கிட்டா ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
appears to rise in the east. So east will rise Rahu and then it sets in the west. Thus one can say that moon is going around the earth with the period of one day. So moon when the path is east to the west. So I am going to say moon is earth is coming. But for a careful observer, it was clear that the moon was also exhibiting another motion. So one motion is coming to the east to the west. But another motion is coming to Suppose the moon is appearing in the sky today near the star Aswini. Aswini is coming to the moon in the sky today. Arthanal Pathina star Barani Pakatala Irkuma and the Barani Rada Aswini Yodi East Lakra star Arthanal and Pathina Karthika Kita Irkuma Karthika Ingra the Barani Yodi East Lakra or star. So after 27 days moving little by little eastward, the moon again stations itself near Aswini. So in the Mari Konjukonjama eastward moon, 27 days Kalichi Pathina, Thirmo, Aswini, Modala Pathola, Aswini star Kitty, moon Kita and Thirma. Thus every day. Moon appears to move from east to west in one day where it appears to go in a circle from west to east in the background of stars in the 27 days. So 27 days la and the order complete rotation of Murshada. So in the render different motion on the Romba puzzling, Romba confusion are the very soon astronomers like Arya Bata said that the earth is spinning in its axis. That is the cause of the apparent daily motion from the east to west. So Moon move ahead, sun move ahead, planets la move ahead, and earth la stationary arc of bringer vision galatandi. Next to the Ari Batana sonar bin patina, earth la moha lapa, earth vandu ore at lada irka, but it's spinning on its own axis. Idina lada mandate, namla la mata, moon, ilo sun vandu, the apparent motion of the namla park murid from east to west. Whereas eastward motion of the moon in the celestial sphere over the period of 27 days was seen as the actual motion of the celestial objects. Thus, the geocentric model. This is the geocentrism. Geo is earth centric. Na center. So, earth is the center of the model. That is the description of the universe with the spherical and spinning earth at the center, the sun, the moon, the stars. And planets all orbit the earth emerge in various cultures. So over a different point of view, different astronomers, different people in a sonagabin patina, first one the earth the center lurkabin sonaga. In Greece, this model was put forth by the Greek philosopher Plato and his disciple Aristotle in the sixth century. So Greece Lavan the Yar in the theory of the portal of Din Patina, Plato and Avrodi disciple Aristotle. It was standardized by the Greco-Roman mathematician Ptolemy in the second century AD. So, the standardized panna the Yarabdin Pathina Ptolemy. A similar model is seen in the Siddhantic astronomy in India, like the Aryabatam of Aryabata. So Aryabata in the theory na put forth panara. Aditha Pathigna, how moon exhibit faces. This is a very, very, very interesting. So Amma was a power means full moon, new moon. So, this is the English level, full moon, new moon, tandi, nare vishingal, crescent, gibbous nine, upper first quarter nine, third quarter nine, up in Rathi, Namapakala. So, in the concept in Allah Purunjikna, you'll be able to write on your own also. Astronomers in ancient times also observed certain facts. The Purana Nuru, 65 Sangam literature, the poet Kalatalia singing in the appreciation of Cheraman Perunjeralathan says. So, on the day when the full moon appears, the sun, the moon look at each other with a bright light. Full moon appear, full moon sky, the sun and the moon they look at each other. In the evening time, one spear hide behind the mountains. So, evening on a or little spear of it hides behind the mountains. On the full moon day when the sun is setting in the west, precisely at the same time, moon rises at the east. Full moon day, full moon na, and you'll be able to see the full moon. On the motta moon, and you'll be able to see in the sky. On the same time, sun and the west is set up. Moon and the east rise out. So, what do the sun and the moon will be in the opposite side. Likewise, when it is waning half moon, 
the moon is rises when in the midnight and the waxing half moon rises during the noon so so from such observations and modeling ancient astronomers could explain why we have the waxing and waning of moon so in the vishatnala da abindradnal the sun so sun vand opposite direction la irukku ipa sun inge irukna moon in the side la irukku so idanal vandha da pathinga the waxing waning valar pirai the pirai idellame varudhu abindra astronomers solli irukanga it is probably easier to understand the waxing and waning of moon in the order of new moon and full moon and then how the first and the third quarter appears and then the phases in between them so in the phases padike poro idha inge phases okay so ipa idha vandata nama vechikittu nama padikalam so ungalude textbook la clear ah kuduthirukanga how does the moon appears different phases of the moon new moon abdin pathina you will not be able to see the moon in the sky idnal eppadi idu nadakkudhe ye nammala new moon la vandu moon suthama paaka mudiyala adukapra crescent na enna gibbous abdina enna adukapra full moon eppadi theriyudhu so idellame nam ipa paakalam it is probably easier to understand the waxing and waning of moon in the order of new moon and full moon and then how the first and the third quarter so idha nama paakalam okay so sun is the source of light so namakku ellarkume theriyum sun is the source of light sunlight falls on the spherical earth but only on the side facing the sun so inge paarenga na inge kuduthirukken indha picture ah so inge enna solranga appdi paathina namakku ellarkume theriyum the earth revolves around the sun nu theriyum and the earth spins on its own axis nu theriyum so abbi irukumbodu only one part of the sun adarthu ipo earth vandu oru line la vandu pirikku terminate line la pirichu appdin paathina oru part of the sun mattum da oru part of the earth mattum da day a irukum innor part vandu paathina night a irukum ipo inge vandu kaalai la ipo namak time na ipo america la id night time a irukum canada la id night time a irukum so ye appdin paathina sunlight vandu one part of the earth la da veludhu so idha inge solliranga the opposite side of the earth is without sunlight so or side of the earth vand kaalila day abdin pathina inno vand it will be the night so is the as the earth spins day and night follows different paths of the earth that is at all times one of the uh, one half of the earth is illuminated so one half of the earth vand pathina bright a sunlight nal illuminated a irukku and the other half is in darkness likewise ide pola da sun pola da at all times one half of the moon so one half of the moon is illuminated by the sun and the opposite side is shrouded in darkness every number earth when the one half of the earth is in light inner half of the earth is in darkness and solromo ade pola da earth when the moon um pathina one half of the moon vandu pathina sunlight nal illuminated a irukku the other half is in darkness as shown in the above diagram when the moon is positioned between the earth and the sun ipo vandu moon vandu sun ku earth ku naduvula irukku appadi nambodu enna aagum appdi paathina notice all the illuminated part of the moon is away from the earth hence we cannot see any part of the illuminated side of the moon only the dark side of the moon is towards the earth when the moon is in this position we have new moon ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் நடுவில் இப்போ மூணு இருக்குது ஸோ சன்லைட் பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் படி பார்த்தீங்கன்னா சன்லைட் ஃபுல்லாக வந்து ஏர்த் மேலே ஏர்த்தோட ஹாஃபில் வந்து ஃபார்ம் ஃபால் ஆகுது ஸோ இந்த நடுவில் இருக்க லைன் வந்து டேர்மினேட்டர் லைட்னு சொல்லுவோம் ஃபால் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கிற மூணு வந்து அதாவது ஸ்பிளிட் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட் ஆஃப் த மூணுன்னு ஸ்பிளிட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரைட் சைடில் மூணு இருக்கிற சைட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சமாக இருக்குது அடுத்த இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இருட்டாகிடுது ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ஏர்த்துக்கு வாங்க ஏர்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த்தோட பாதி போர்ஷன் வந்து இஸ் இன் டே அண்ட் தி பாதி போர்ஷன் வந்து இஸ் இன் நைட் டேயில் இருக்க போர்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூனோட ஹாஃப் சைட் அதாவது டார்க் சைடால் மட்டும்தான் தெரியுது லைட் சைட் வந்துட்டு அந்த சைடு போயிடுதுல்ல ஸோ அதனால் டார்க் சைட் மட்டும்தான் தெரியுது ஸோ டார்க் ஸ்கை சைட் தெரிஞ்சதுன்னா அப்போ என்ன பார்ப்போம் நம்ம மூனே நம்மளால் ஸ்கையில் பார்க்க முடியாது அது தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் வி ஹாவ் நியூ மூன் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ மூன் வந்து ஏர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் நடுவில் இருக்கும்போது அதோட இலிமினேட்டட் சைடு இலிமினேட்டட் சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைட்டாக இருக்க சைடு அந்த சைடில் இருக்குது ஆப்போசிட் சைட
அதுவே டார்க்காக இருக்க சைடு வந்து ஏர்த்து ஃபேஸிங்காக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளால் மூனை பார்க்க முடியாது ஸோ திஸ் இஸ் காலஸ் தி நியூ மூன் டேன்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் நவ் லுக் இட் த மூன் ஒன் இட் இஸ் பிஹைண்ட் தி ஏர்த் இதுவே ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர்த் வந்து நடுவில் வந்துடுது மூன் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்துடுது ஸோ ஏர்த் கம்ஸ் பிட்வீன் தி மூன் அண்ட் த சன் ஸோ இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நவ் த போர்ஷன் ஆஃப் த மூன் இலிமினேட்டட் பை த சன் இஸ் டோட்லி டுவர்ட்ஸ் தி ஏர்த் ஸோ இப்போ இங்கே இலிமினேட்டட் பிரைட் சைட் லைட் ஃபால் ஆன்ற சைட் வந்து ஏர்த் கிட்டே இருக்குது அதனால் நம்மளால் மொத்தமாக அந்த மூனை வந்து ஏர்த்லேருந்து பார்க்க முடியுது திஸ் மீன்ஸ் தட் த மூன் வில் அப்பியர் டு பி இன் ரவுண்ட் இன் த ஸ்கை ஸோ திஸ் இஸ் கால் த ஃபுல் மூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மூனை வந்து ஃபுல்லாக நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ ரெண்டு பார்த்துட்டோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன் வந்து ஏர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் என்ன பார்த்தோம் ஏர்த் கம்ஸ் இன் பிட்வீன் தி மூன் அண்ட் த சன் அந்த தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோன்னா சன் மூன் அண்ட் தி ஏர்த் ஆர் அண்ட் நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஸோ இங்கே இருக்க பாருங்கள் டயக்ராம் சன் மூன் அண்ட் ஏர்த் வந்து நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்கும்போது ஹவு வில் த மூன் அப்யர் டு த பர்சன் ஆன் த சர்ஃபஸ் ஆஃப் தி ஏர்த் இப்படி இருக்கும்போது நம்மளால் மூனை எப்படி பார்க்க முடியும் மூனோட ஷேப் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா Now if you look at the portion of the moon facing earth, you'll see half of it is illuminated. We know that half is bright and half is dark side. So that's why we see half moon. Thus half moon during the waxing period is called the first period. And the half moon during the waning period is called the half moon during the waning period is called as the third quarter. Waxing, waning. We already said that the moon is called the third quarter. So this is what we are talking about. Once we understand these four key moon faces, the faces between them should be fairly easy to visualize. The word crescent, crescent na abdina enna arthu na, refers to the face where the moon is less than half illuminated. So, inge paharanga, moon half avida kammiya therinjadu na, idu vandhu crescent abdina solvu. So, half avida extra adhigama therinjadu abdina paharthi na, adha gibbous abdina solvu. ஸோ ஹாஃப் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஹாஃபை விட கம்மியாக தெரிஞ்சால் அது கிரசண்ட் ஹாஃபை விட அதிகமாக தெரிஞ்சதுனா அது இக்கிப்பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேக்சிங் வேக்சிங்னால் என்ன க்ரோயிங் ஆர் எக்ஸ்பேண்டிங் இன் இல்யூமினேஷன் அண்ட் பேனிங் மீன்ஸ் ஷ்ரிங்கிங் வளர்ப்பிறை தேய்பிறை இதுதான் இங்கே சொல்கிறோம் ஆர் டிக்ரீஸிங் இன் இல்யூமினேஷன் ஸோ வேக்சிங்னால் க்ரோயிங் க்ரோயிங்னால் அப்படின்னா என்ன வளர்ப்பிறை அண்ட் ஷ்ரிங்கிங் அண்ட் ஆப்போசிட் சைட் வேனிங் வந்து தேய்பிறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோட் ஆல்சோ தட் தீஸ் டிஸ்கவரிஸ் குட் பி மேட் வித் தி நேக்கெட் ஐ நேக்கெட் ஐயில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் சாதாரணமாக நம்ம கண்களில் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் யூ டு நாட் நீட் டெலிஸ்கோப் எனி மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட் இதை பார்க்குறதுக்கு வந்து மூணை பார்க்குறதுக்கு வி நீ நாட் நீட் எனி டெலிஸ்கோப் எபிசைக்கிள்ஸ் மூன் கோயிங் அரவுண்ட் தி ஏர்த் வித் டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் பீரியட் நைஸ்லி எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் மோஷன் ஸோ மூன் வந்துட்டு ஏர்த்தை சுற்றி வருது அப்படின்னுட்டு வித் டுவெண்ட்டி செவன் டே பீரியட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் மோஷன் ஹவ் எவர் எஸ்ட்ரானமர்ஸ் இன் ஏன்ஷியன் டைம்ஸ் ஃபேஸ் ப்ராப்ளம் இன் எக்ஸ்பிளைனிங் த மோஷன் ஆஃப் தி ஃபைவ் பிளானட்ஸ் ஸோ இனிஷியலாக இந்த ஃபைவ் பிளானட்டோட மோஷனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சா ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூன் இந்த பேக் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் மூவ்ட் எவ்ரி டே ஈஸ்ட்வர்ட் நைஸ்லி ஸோ மூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்வர்ட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட்டோம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு பின்னாடி இருக்க ஸ்டாரை வச்சு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஆனால் If you explain the motion of Mars, Mars is a planet that is a motion to explain the motion of Mars. In January, in the month of January, there is a motion to the east. That is why there is a star reference to the east. There is a star to the east. There is a star to the east. There is a star to the east. We will see how many people are going to the east. So, there is a star to the east. That is in January. But, if you are going to the east of June, 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 June ஈஸ்ட்லேருந்து மூவ் ஆகிறத விட வெஸ்ட்லேருந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மோஷனை தான் அப்படின்ட்டு ரெட்ரோக்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெட்ரோக்ரேட்னால் ரிவர்சல் டைரக்ஷனில் பிளானட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அதே போல் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் அதோட மோஷனை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஈஸ்ட் வேர்ட்லேருந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் யூஸ்வலி ஜூபிட்டர் இஸ் பிரைட்டர் தென் மாஸ் ஹவ் எவர் அரவுண்ட் த பீரியட் ஆஃப் ரெட்ரோக்ரேட் மோஷன் த மாஸ் வாஸ் மச் பிரைட்டர் தேன் எனி அதர் டைம்ஸ் ஸோ ஜூபிட்டர் தான் பிரைட்டாக இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில நேரத்தில் இந்த ரெட்ரோக்ரேஷன் மோஷன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போ
so other planets also exhibited number of puzzling behaviors so in the madri retrograde motion varumbodhu romba kashtama irundhuchu observer ku sor sila vishayangala vandu conclude pandrathukku venus and mercury always appeared very close to the sun and hence never appeared in the midnight sky so sun kitta irukra planet nama enna theriyum mercury venus nu sollum so sun kitta irukadunala adoda sunlight mele padrathu romba 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 adhigama irukum and adanal nammala midnight la adha paakave mudiyadhu the brightness of jupiter also varied again so jupiter planet oda brightness um vandu constant ah illame vary aayite irundha because of the retrograde motion for example in 2018 jupiter vandu reversed its direction so jupiter vandu 2018 la vandu direction vandu reverse panirchu on march 9 2018 again resumed its normal eastward motion on july 11 So, அப்பப்போ அதோட மோஷன் ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு பதில் வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் மோஷனும் நம்ம பார்க்க முடியுது த சிம்பிள் ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் வ பிளானட்ஸ் கோ அரவுண்ட் தி அர்த் குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் த பிரைட்னஸ் ஆஃப் த பிளானட் ஸோ இந்த ரெட்ரோகேட் மோஷனால் நம்ம ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் வச்சுருக்கோம்ல அதாவது அர்த் வந்து சென்டர்னு சொல்லியிருக்கோம்ல அதனால் இந்த பிரைட்னஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அதே போல் ஏன் இந்த பிளானட்ஸ்லாம் அதோட மோஷனை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிற விஷயங்களையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல ஸோ சேஞ்சஸ் இன் திஸ் பிரைட்னஸ் ஸோ இந்த பிரைட்னஸும் சரி இந்த ரெட்ரோகிரேட் மோஷனும் வந்துட்டு சரி யூ கே நாட் எக்ஸ்பிளைன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு பி எக்ஸ்பிளைன் இஃப் யூ அசியூம் த பிளானட்ஸ் வேர் அட் த சேம் டிஸ்டன்ஸ் இட் ஆல் டைம் ஃப்ரம் தி அர்த் ஸோ அர்த்தை வந்து சென்டராக வச்சுக்கிட்டு பிளானட்ஸ் எல்லாம் இங்கேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிட்டால் ரெண்டு விஷயங்களும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய பிரைட்னஸ் ஏன் மாறுது அதுக்கப்புறம் ஏன் அது ரெட்ரோகிரேட் மோஷனை எக்ஸ்பிட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதனால தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிஃப்ரெண்ட் மாடலை வந்து கொண்டு வந்தாங்க எப்பி சைக்கிள் மாடல் எப்பி சைக்கிள் மாடலில் வந்துட்டு இந்த பிரைட்னஸ்லாம் ஏன் மாறுது பிளானட்ஸ்லாம் ஏன் இந்த ரெட்ரோகிரேட் மோஷனை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டாலமி இன் கிரீஸ் ஆரியபாட்டா இன் இண்டியா அண்ட் அதர்ஸ் யூஸ் தி எபிசைக்கிள் மாடல் டு எக்ஸ்பிளைன் தி மோஷன் ஆஃப் தி செலஷியல் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த சேஞ்சஸ் ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடலில் வந்து ஒரு ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எபிசைக்கிள் மாடலை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாலமியும் சரி ஆரியபாட்டாவும் சரி தே மாடல்ஸ் வேர் இம்ப்ரூவ் பை தி ஜெனரேஷன் ஆஃப் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் லைக் டிகோ பிராய் ஹேன் நீலகண்ட சோமியாஜி ஸோ இவங்களும் ரெண்டு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எபிசைக்கிள் மாடலில் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸாக கொடுத்தாங்க ஆல் தோ இந்த மாடல் வந்து நிறைய ஃபினாமினை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் நிறைய மிஸ் மேட்சஸ் இருந்தது ஸோ திஸ் மாடல் வாஸ் பி கமிங் மெஸ்ஸி ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைவல் ஆஃப் டெலிஸ்கோப் டெலிஸ்கோப் இஸ் இன்வென்டட் பை ஹேன்ஸ் லிப்பர்ஷி but galileo used it for studying the sky for the first time so telescope first 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 kandupidichathu yaaru appdin paathina hans lippershi da vandu adu invent pannaaru irundhalum adha vandu sky e pathina vishayangala therinjikkuradhukku use pannadhu yaaru appdin paathina galileo da the telescope showed more universe than was visible to the naked eye so sadhanala kangal la paakumbodhu universe la vandu paathina stars kammiya therinjirukalam ana telescope la vandu paathina you will be able to see a நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம அவங்களால் பார்க்க முடிஞ்சான் வித் ஹிஸ் சிம்பிள் டெலிஸ்கோப் மேட்சிங் டாய் டெலிஸ்கோப்ஸ் ஆஃப் டுடே கெலிலியோ இஸ் ஏபிள் டு சி மவுண்டன்ஸ் ஆன் த மூன் ஸோ மவுண்டன்ஸ் ஆன் த மூனில் இருக்க மவுண்டன்ஸ் மூனில் இருக்கிற மவுண்டன்ஸ் பார்க்க முடியுது அண்ட் ஸ்மால் டிம் ஸ்டார்ஸ் இன் விசிபிள் டு த நேக்கெட் ஐ சன் ஸ்பாட்ஸ் ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் த மூன் அதே போல் யூ இஸ் ஆல்சோ ஏபிள் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் அட் த மில்கி வே அண்ட் ஹேசி பிரைட் பேட்ச் இன் த ஸ்காய் இஸ் நத்திங் பட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஹடல் டுகெதர் ஸோ மில்கி வே பார்த்தீங்கன்னா விஷயங்களும் அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுது மில்கி வேஸ் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை நிறைய ஸ்டார்ஸ் வந்து ஹட்டில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜூபிட்டர் ஹேட் மூன்ஸ் கோயிங் அரவுண்ட் இட் அதே போல் ஜூபிட்டருக்கும் எப்படி நமக்கு அர்த்தை சுற்றி மூன் வருதோ அதே போல் ஜூபிட்டருக்கு சுற்றி மூன்ஸ் இருக்குது அண்ட் சாட்டர்ன் ஆட் மிஸ்டீரியஸ் எப்பெண்டிச் விச் வி நோ ஆஸ் ரிங்ஸ் ஸோ சாட்டனை சுற்றி ரிங்ஸ் இருக்குன்ற விஷயங்களையும் அப்சர்வ் பண்ணாங்களாம் One of the most startling observations he made was related to the telescopic observation of Venus. Venus பத்தின விஷயங்கள் பத்தின ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சாராம் This convinced him to accept the theory of the Polish astronomer Nicholas Copernicus that it is not the sun, planets and stars that go around the earth but it is the earth and other planets that go around the sun. 
ஸோ இதனால் அவர் கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த்து சென்டராக இல்லை சன்னு தான் சென்டராக இருக்குது அதை சுற்றி தான் மற்ற பிளானட்ஸு இந்த சோலார் சிஸ்டமே இயங்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறது இதுதான் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தியோரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹீலியோ அப்படின்னாலே சன்னு தான் ஸோ டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த மெசி எபிசைக்கிள் மாடல் ஸோ எபிசைக்கிள் மாடல் வந்து ரொம்ப கன்வின்சிங்காக இல்லை அதனால் நிக்கலஸ் காப்பர்னிக்கஸ் ரேடியலி ப்ரப்போஸ் தி மாடல் வை பிகம் சிம்பிள் இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் வந்து சென்டராக அடிச்சுக்கிட்டு மற்ற எல்லா பிளானட்ஸும் இன்க்ளூடிங் தி ஏர்த் ஜஸ்ட் சன் அரவுண்டு டிவால்வ் பண்ணுது அப்படின்ட்டு நம்ம சொன்னால் சிப்போஸ் ஏர்த் அண்ட் மாஸ் ஆர் ஆன் டியூ சைட்ஸ் ஆஃப் தி சன் ஒரு வேலை சன்னை சுற்றி போ பிளானட்ஸ் போகுதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏர்த்து மாஸ் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் மாஸ் வுட் பி ஃபார் அண்ட் அப்பியர் டிம் கம்பேர் டு வென் தே ஆர் ஆன் த சேம் சைட் ஸோ மாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் டிம்மாக தெரியும் வென் கம்பேர் டு த சேம் சைட் ஸோ சன் வந்துட்டு சென்டரில் இருக்குது ஏர்த் சுற்றி வருதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நமக்கு எல்லாேருக்குமே தெரியும் ஏர்த் வந்துட்டு சன் ஆபிட் பண்ணும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸில் வந்து ஆபிட் பண்ணுன்ட்டு ஆனால் மார்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் டேஸ் எடுக்கும் அப்போ நமக்கு தெரியுது ஸோ மார்ஸ் வந்து ஏர்த்தை விட டபுள் த டைம் மடங்கு எடுக்குது சன்னை சுற்றி வர்றதுக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் தட் திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் அட் டைம்ஸ் ஏர்த் வில் ஓவர் டேக் மாஸ் ஸோ ஒரு ரொட்டேஷன் வந்துட்டு ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்துட்டு ஏர்த் முடிக்கிறதுக்குள்ள அதாவது மாஸ் ஒரு ரெவல்யூஷன் முடிக்கிறதுக்குள்ள ஏர்த் வந்து ரெண்டு ரெவல்யூஷன் முடிஞ்சிருது ஸோ வென் தி ஏர்த் இஸ் அப்ரோச்சிங் அண்ட் ஓவர் டேக்கிங் மாஸ் ஏர்த் வந்துட்டு மாஸ் ஓவர் டேக் பண்ணும்போது மாஸ் வுட் அப்பியர் டு எக்ஸிபிட் ரெட்ரோகிரேட் மோஷன் ரெட்ரோகிரேட் ரிவர்ஸ் மோஷன் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஹவெவர் ஹவு டு வி நோ தட் ஆக்சுவலி சன் இஸ் இந்த சென்டர் ஆன் ஆர்த் சன்னு தான் சென்டரில் இருக்குன்றத நமக்கு எப்படி முடிவுக்கு வந்தாங்க அப்படின்றத விஷயங்களை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க Galileo found that his observation of Venus gave the observational evidence to support the heliocentric theory. So, Venus is the first thing about the Venus. So, that the first thing is the heliocentric theory. That is, the sun is the center of the sun. Galileo observed Venus in 1610 to 1611 with a telescope. So, the telescope was used to see Venus. To the naked eye, Venus is just a gleaming bright spot. நேக்கெட் ஆகிட்டுனா சாதாரண கண்களில் பார்க்கும்போது வீனஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பாட் மாதிரி தான் தெரியும் ஹவெவர் டெலிஸ்கோப் பள்ளி பார்த்தீங்கன்னா த ஷேப் ஆஃப் த பிளானட் கேன் பி சீன் பிளானட்டோட ஷேப் அவரை பார்த்தார் கெலிலியோ வாஸ் ஸ்டார்டல் டு ஃபைண்ட் லைக் மூன் வீனஸ் டூ எக்ஸிபிட்டட் ஃபேஸஸ் ஸோ மூன் எப்படி ஃபேஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுது கிரெசன்ட் இருக்குது கிபஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் ஹாஃப் குவார்ட்டர் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறோம்ல அதே போல் வந்துட்டு வீனஸும் வந்துட்டு ஃபேஸஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு அவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டாராம் The shape varied from crescent to gibbous. Also, the size of the planet varied. When the planet was in the gibbous phase, the size was small. And when it was thin, the crescent, the size was many-fold higher. As the Venus went around the epicycle, as shown in the diagram, Venus also exhibit phases. Also, at times, the planet would be nearer making the apparent size grow bigger and at times far making the apparent size smaller so kitta irukumbod pathina perusavum dooruma irukumbod chinnadavum theriyudhu thus the variation the brightness so idanal vandha the brightness kuliyum avangalal explain panna mudiyudhu it became clear to galileo that the geocentric epicycle model so indha maadhiri irukumbod geocentric na earth vandha center ah vechikitta pora planets will not help in the அக்கௌண்டிங் ஃபார் தி அப்சர்வ் ஃபேஸஸ் ஆஃப் தி வீனஸ் ஸோ வீனஸோட கரெக்டான ஃபேஸஸை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்மளால் படிக்க முடியாது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்த்த சென்டராக வச்சா லுக் எ தி அபவ் டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் இஸ் கோயிங் அரவுண்ட் த சன்ஸ் சன்னை வந்து இங்கே சென்டராக வச்சுட்டு வீனஸ் வந்து சுற்றிட்டு போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் இட்ஸ் ஆபிட் இஸ் இன்சைட் தட் ஆஃப் தி அர்த் வீனஸ் வுட் அப்பியர் ஆல்வேஸ் நியர் த சன் இன் த ஸ்கை இட் கேன் நெவர் பி சீன் இன் தி மென் நைட் ஸ்கை Two, when it is near the earth, it would be bright and bigger compared to when it is the other side of the sun. Thirdly, only if the Venus is revolving around the sun, it can exhibit gibbous and the size of the gibbous face smaller when compared to the crescent face. Three wishes are coming from the sun. So, the sun is coming from the center of the sun, Venus is coming from the sun. And its orbit is inside of the earth. So, if you look at the sun, Venus is coming from the sun. ஸ்கை ச கையில் வந்து சன் கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் மிட் நைட் ஸ்கையில் எப்போவுமே நம்மளால் பார்க்க முடியாது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
earth kitta varumbodhu brighter and bigger ah irukum than when it is on the other side moonavathu appdin pathina adala gibbous and crescent face ah vandu exhibit panna mudiyudhu so indha moon vishayangala vechu appdin pathina da so sun vandu center ah irukku earth vandu center ah illa appdin ta observe pannara this clinching observation evidence prove that at least venus orbit around the sun further evidence is collected by the astronomers using telescope and other advanced instrument gave evidence so இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வச்சு தான் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருக்காங்க சன் தான் சென்டர் ஆகியிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ ஒருவேளை இப்போ கெலிலியோ இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நிறைய டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்ப்ளரேஷன்ஸ் பியாண்ட் பை ஐஎஸ்ஆர்ஓ நாசா ரஷ்யன் ஏஜென்சி இதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப வந்து அவர் பிரமிப்பாக இருக்கணும்ட்டு சொல்கிறாங்க நவ் யூ கேன் அப்சர்வ் பிளானட்ஸ் ஆர்பிட்டிங் அரவுண்ட் அதர் ஸ்டார்ஸ் ப்ரூவிங் தட் நாட் ஓன்லி த பிளானட்ஸ் ஆர்பிட் அரவுண்ட் த சன் in the solar system but all around the universe such as the planetary systems exist so veru planets mattum da vandittu sun nu suthala apdingiradhu mattum illa nariya stars ellame vandittu sun nu suthadhu apdingiradha kandupidikkalam who knows in some there could be life and in some cases intelligent life so earth la irukra ella features adavadhu climate la irundhalum seri இங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சராக இருந்தாலும் சரி காற்றாக இருக்கும் சரி காற்றுல இருக்க டஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி வேறு பிளானட்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆரிஜின் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் எப்படி வந்தது ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட் ஹூ பிலாங்ஸ் டு பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங் இன் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீ படிச்சுட்டு இருக்கேன் In your school, there might be many sections with 7th. So, 7th and 7th, 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 Our sun is a star with a planetary system. Billions of such stars constitute a system called galaxy. So, நம்ம பிளானட்டரி சிஸ்டமில் சன் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பாட் தான் சரியா நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்குது நிறைய கேலக்ஸிஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு படிக்க போகிறோம் நம்மளோட கேலக்ஸியோட பேர் வந்து மில்கி வே கேலக்ஸின்னு சொல்லுவோம் லைக் மில்கி வே ஸோ மில்கி வே மாதிரி மில்கி வே சின்ன ஒரு குட்டி பாட்டு தான் யூனிவர்ஸில் அந்த குட்டி பாட் யூனிவர்ஸ்குள்ளே தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ யூனிவர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா யூனிவர்ஸில் ஒரு குட் டி பார்ட் அப்படின்னு தான் இந்த மில்கி வே கேலக்ஸி ஸோ இந்த மில்கி வே மாதிரி நிறைய பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ் யூனிவர்ஸில் இருக்கு ஸோ இது எல்லாம் எப்படி வந்தது எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிக் பேங் தியரி நிறைய பார்த்துருப்போம் நம்ம வீடியோஸ்லாம் ஸோ அந்த பிக் பேங் தியரி தான் இங்கே நம்ம இப்போ படிப்போம் வென் வி அப்சர்வ் அதர் கேலக்ஸிஸ் வி ஃபவுண்ட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிஹேவியர் ஆல் தி கேலக்ஸிஸ் வேர் அப்பியரிங் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் அஸ் நிறைய கேலக்ஸிஸ் இருக்குது பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ் இருக்குது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிஹேவியரை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணிச்சு எல்லாமே தே ஆர் ஸ்டார்டிங் டு மூவ் அவே ஃப்ரம் அஸ் ஃபர்தர் ஃபாதர் தே ஆர் ஃபாஸ்டர் தே அப்பியர் டு மூவ் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பீடாகவும் மூவ் ஆகுது காஸ்மாலஜிஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் ஊ ஸ்டடி த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ்னாலே காஸ்மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பற்றின படிக்கிற விஷயங்கள் படிக்கிற சயின்டிஸ்ட் பேர் தான் காஸ்மாலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் So, they say that the reason that this implied at one point of time in the past, all matter was confined in a single point. So, the universe is a small pool. That's why we say that a little bit of the expand is the same thing. Let's say that. The event when the matter confined in a single point and began to expand is called Big Bang. This is what we consider as the origin of the universe. So, Big Bang theory is a small pool. It's a small pool in the universe. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி தான் இப்போ இருக்கிற யூனிவர்ஸ் நாம் இப்போ இருக்கிற சோலார் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம இருக்கிற ஏர்த்தாக இருந்தாலும் சரி எப்படி வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்ட்டு சொல்ல வராங்க த பிக் பேங் தியரி இஸ் த ப்ரிவேலிங் மாடல் ஆஃப் தி எவல்யூஷன் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் இந்த தியரியில் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸும் சரி டைமும் சரி தே எமர்ஜ் டுகெதர் அபவுட் ஃபோர்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ் அக்கோ பதினாலு பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அட் தட் டைம் தி என்டயர் யூனிவர்ஸ் மொத்த யூனிவர்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல இந்த மொத்த யூனிவர்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன பபிளாக தான் இருந்தது பபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பபிளோட சைஸ் வந்து ஒரு பின் குண
ரொம்ப பயங்கரமாக ஹாட்டாக இருந்துச்சு திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்துச்சு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்த உடனே அந்த அந்த சின்ன பின் ஹெட் வந்து நிறைய துகள்களாக பயங்கரமாக வெடிச்சு செதறிடுச்சான் த ப்ரெசன்ட் யூனிவர்ஸ் எமர்ஜென்சி ஸோ இந்த மாதிரி வெடிச்சதுனால இருக்கிறது தான் இப்போ இந்த யூனிவர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தான் இந்த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் In a fraction of a second, the universe grew from smaller than a single atom to bigger than a galaxy. So, in a fraction of a second, in a small point, the galaxy will be expanded. In that case, it will expand a little bit. Over the next three minutes, it will be a hot flame. If it will be a hot flame, it will be a little bit less. The temperature will be a little bit less. Below 1 billion degrees Celsius. After 300,000 years. So, 300,000 years. So, 300,000 years. So, the universe is a temperature of 3,000 degrees. Cool. Atomic nuclei could finally capture electrons to form atoms. Now, we know atoms to form atoms. At that stage, of the evolution of the universe would be filled with clouds of hydrogen and helium gas. So, we know that hydrogen gas is and helium gas. Giant clouds of hydrogen and helium gas. were gradually drawn to the places where dark matter was most dense forming the first galaxies stars and everything else seen today so first enna solrom appdi paathina universe indradhu vandu paathina adukku munadi or chinna bubble ah da irundhuchu bubble appdi paathina or kutti gundusi oda head oda size la da irundhuchu didin or periya explosion nadandadnal periya enna solrudhu adhil vandu or nariya irundhu kutti kutti portion ah velila vandu adhil irukkala kutti point da and the universe அந்த யூனிவர்ஸ்க்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேலக்ஸிஸ் இருக்குது கேலக்ஸிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஹட்டல் டுகெதர் அந்த பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கேலக்ஸி தான் இந்த மில்கி வே கேலக்ஸி இந்த மில்கி வே கேலக்ஸிக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன போர்ஷன் தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் அந்த சோலார் போர்ஷன் சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிறது தான் நம்ம சன்னு பிளானட்ஸு மூணு சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே வருது ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வி கேனாட் சி எனி திங் தட் ஹேப்பன் ஜூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸோட ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்டில் வந்துட்டு என்ன நடந்துச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியாது சயின்டிஸ்ட் ட்ரை டு ஒர்க் இட் அவுட் ஃப்ரம் தி நாலேஜ் ஆஃப் எட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ஃப்ரம் தி கம்ப்யூட்டர் மாடல் ஸோ தி ஓன்லி டேரக்ட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் த பிக் பேங் இட்ஸ் வித் தி ஜாயிண்ட் க்ளோ இன் ஸ்பேஸ் கால் தி காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் ஸோ பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் பாஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்ஸ் ஏரியாஸ் புல்ட் இன் மெட்டீரியல் பிகாஸ் தி ஹேவ் மோ கிராவிட்டி ஸோ இங்கே வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா சோல் சிஸ்டமில் கிராவிட்டி இருக்க ஆரம்பிச்சது ஃபைனலி அபவுட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் த பிக் பேங் பிக் பேங் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹாட் ஃப்ளேம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதோடய ரேட் வந்து கம்மியாகி கம்மியாகி கூல் ஆக ஆரம்பிச்சுது நியூ ஸ்டார்ஸ் வே பீயிங் பார்ன் அட் த ரேட் ஆஃப் டென் டைம்ஸ் ஹையர் தேன் இந்த ப்ரெசன்ட் டே ஸோ நியூ ஸ்டார்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிச்சு லார்ஜ் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் சூன் பி கேம் த ஃபஸ்ட் கேலக்ஸி The Hubble Space Telescope and powerful ground-based telescope are now, be- now beginning to find galaxies. So, galaxies are one of the Hubble Space Telescope. These small galaxies were much closer than the galaxies today. Collisions were common. Collisions were common. Collisions were common. Collisions were common. Like two flames moving together, each other, they merge into a bigger galaxy. So, this is the name of the Milky Way Galaxy. As stated above, universe is constituted of galaxies, just as lots of houses. So, we have a lot of houses in the world. That's why we have a city in the world. So, the city is a state and a state. So, the country is a country. So, the country is a country. So, the country is a little bit of a country. So, the planets are a little bit of a country. So, the planets are a little bit of a country. So, the planets are a little bit of a country. They form a small part of our universe. ஸோ முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் லைட் இயர் அண்ட் பார்சிக்ஸ் இட்ஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் ஸோ தி ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஏர்த் அண்ட் சன் ஸோ சன்னுக்கும் ஏர்த்துக்கும் உள்ள இருக்கிற ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் தான் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஏயூன் நம்ம டெனோட் பண்ணுவோம் ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பார் எயிட் கிலோமீட்டர் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் இயர் லைட் இயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை தி லைட் இன் ஒன் இயர் இஸ் கால்ஸ் தி லைட் இயர் இதை வந்து எல்வைலுன்னு டெனோட் பண்ணுவோம் அண்ட் இதோட இது பார்த்திங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் இன்ட் டென் பார்ட் டுவெல் கிலோமீட்டர் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் டெஃபினேஷனில் கேட்பாங்க அண்ட் லைட் இயரோட யூனிட் என்னென்னு கேட்கலாம் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டோட என்ன யூனிட் அப்படின்னு எப்படி சிம்பிளில் டெனோட் பண்ணுறது அப்படின்றதும் கேட்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்சிக் 
A parsec is defined as the distance at which one astronomical unit subsidence and angle of one arc second. So, either the denoted denotion between Patina PC number so three point zero nine into ten par thirteen millimeter. Okay, so this is the video. Next video is the simple one. So, galaxies, constellations, meteorites, satellites, so ISR. In the next video. So, if you have any doubts, post your queries, I'll get that clarified. Thank you, students.